ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அகேஸ் கிச்சன் கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் செடி முருங்கை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க வாங்க நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு போகலாம் மாடி தோட்டத்தில் முருங்கை மரம் வளர்க்கத்தோட செடி முருங்கை வளர்ப்பது ரொம்ப சுலபுங்க அது எப்படி நம்ம வளர்க்கலாம் ரொம்ப நன்மை தரக்கூடிய செடிங்க இது அதை பற்றி ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம விதை பற்றி பார்க்கலாங்க நம்ம விதைன்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டில் தாங்க வாங்கினேங்க நீங்களும் அதே மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வெளியே இடத்துல போய் கூட வாங்கிக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு கவர்மெண்ட் கிட் பேக்கெட்டில் மூணு விதை இருக்கும் முருங்க விதை வந்து அதில் நான் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் யூஸ் பண்ணி மொத்தம் ஆறு விதை நட்டு வச்சுங்க அதில் நாலு முருங்கை மரம் எனக்கு வளர்ந்துச்சுங்க இப்போ விதை நேர்த்தி பார்க்கலாங்க விதை நேர்த்தி செய்வதற்கு சூடோ மோனசும் டைக்கோடர்ம விருதியும் ரெண்டுத்துலேயே தலா ஒரு ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்கணுங்க இதை சாதம் அடித்த தண்ணீருடன் கலந்து ஒன் ஹவர் கழிச்சு நீங்கள் நட்டிங்கன்னா உங்கள் செடி வந்து ஆரோக்கியமாக செழிப்பாக வளர்த்து உங்களால் பார்க்க முடியும் விதையுடன் அதனுடைய சைஸோட ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக எடுத்து நம்ம மண்ணில் நட்டு வைக்கணும் அவ்வளோதாங்க அதோட நட்டு வைக்கிற ப்ரொசீஜர் அதான் இப்போ வந்து செடி முருங்கை எந்த மாதிரி கேனில் வளர்க்கலாம் சொல்லி சண்டைங்க வரும் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் ஐம்பது லிட்டர் கேனில் வளர்க்கலாம் நான் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிற குரோ பேக்கில் வளர்த்துருக்கேன் செடி நல்லா வளருது அதாவது நல்லா அகலமாக இருக்கிற பையை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்க நம்ம நட்டு வச்சு செடி முருங்கை வந்து எவ்வளோ நாட்களில் நம்மளுக்கு கீரை தரும்னா இரண்டு அல்லது மூன்று மாதத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு கீரை தரும் அதோ நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு குடும்பத்துக்கு கரெக்டாக ரெண்டு செடி முருங்கை சரியாக இருக்குங்க நான் வந்து வெறும் கீரைக்காக தான் வளர்த்தேன் செடி ஆனால் வந்து காய்களை காய்க்குது செடி முருங்கையில் காய்களை அருமையாக காய்க்குதுங்க இப்போ வந்து நம்ம மண்கல்வி பற்றி பார்க்கலாங்க மண்கலைவிக்கு தேவையானவை தொழு உரம் செம்மண் தேங்காய் நார் மண்புழு உரம் சாம்பல் இதெல்லாம் நம்ம சம அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாங்க தேங்காய் நார் வேணால் நீங்கள் பாதி போட்டுக்கலாம் சூடோ மோனோசோ டை கட்டர்மா விருடி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கின்னு நம்ம நல்லா அந்த மண்ணில் கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு பத்து நாட்கள் கழித்து தான் நீங்கள் அந்த விதையை நான் சொன்ன மாதிரி அதை ஊற வச்சு நீங்கள் நட்டிங்கன்னா உங்களுடைய செடி முருங்கை நல்லா ஆரோக்கியமாக செழித்து வளர்வதை நீங்கள் நல்லா பார்ப்பீங்க இப்போ வந்து பூச்சி தாக்குதல் பற்றி பார்க்கலாங்க முருங்கைனாலே பூச்சி தாக்குதலில் கம்பளி பூச்சி தான் முதல்ல வந்து தாக்குதல் நடத்தும் நம்ம பார்ப்போம் இதில் செடி முருங்கையில் வந்து அவ்வளோ தாக்குதல் அல்ல நடத்தாதுங்க கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து முக்கியமாக பாதிப்படுத்தி என்னென்னா இலைப்பெண் தாக்குதலில் இந்த செடி வந்து பாதிப்படைய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இதற்கு வந்து நம்ம வேப்பெண்ணெய் கரிசை தெளித்து கொண்டு வந்தாலே சரியாகும் வேப்பெண்ணெய் நீங்கள் எப்போ தெளிக்கணும்னா ரொம்ப உங்கள் இலை ஃபுல்லாக அது பரவிடுச்சு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ மட்டும் வேப்பெண்ணெய் பயன்படுத்துங்க அங்கங்கே அப்படியே ஒன்று ரெண்டு இடத்துல தான் அந்த பூச்சி இருக்குதுன்னா அப்போ நீங்கள் தண்ணியை நீங்கள் வேகமாக பீச்சி அடித்தாலே போதும் அந்த பூச்சி போயிடும் மழைக்காலத்துலலாம் அது கம்மியாக இருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த செடியில் வந்து அது மட்டும் ஒரு பிரச்சனை மீது எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதல் எந்த இது இருந்தாலும் வேப்ப புண்ணாக்கை வந்து நீங்கள் வேருக்கு சுற்றி நீங்கள் போடுங்க அதுக்கடுத்து வேப்ப எண்ணெய் கரைச்சி தெளித்து வந்தாலே போதுங்க உங்களுக்கு பாதி பூச்சிக்கு மேலே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் மீறி பூச்சி தாக்குதல் வந்து முனையிலே கிள்ளி எரிஞ்சிடுங்க ஒரு இலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்போயே நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு பாதி பிரச்சனை போயிடும் கம்பளி பூச்சி தாக்குதல் உங்கள் செடியில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிளகாய் நீர் கரைச தெளித்து கொண்டு வந்தாலே போதுங்க உங்கள் செடியில் அந்த பிரச்சனை போயிடுங்க இப்போ வந்து செடி முருங்கையில் எப்படி நம்ம காய்களை காய்க்க வைக்கலாம் அந்த காய்களுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் பிரச்சனை வரும் அதை எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் தான் பார்க்க போகிறோங்க இப்போ செடி முருங்கையில் வந்து காய்களை காய்க்க வைக்கிறதுக்கு எப்படின்னா பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சுனாலே நீங்கள் தேமோ கரைசல் ஊற்றிட்டு வரணுங்க தேமோ கரைசலும் அழுக்கத்துட்டு காய்கள் வந்து அதில் விட ஆரம்பிச்சிடுனா நம்ம அமினோ அமில கரைசல் ஊற்றி ஆகணுங்க ஏன்னா காய்கள் கொட்டாத தடுப்பதற்கு அமினோ அமில கரைசல் தான் பயன்படுதுங்க இதை நீங்கள் சரியாக ஊற்றிட்டு வந்தாலே இந்த காய் கொட்டுற பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது காய்கள் நல்லா சேர்த்து நல்லா வளர்வதற்கு நம்ம கடலை புணாக்கு கரைசல் பதினைந்து நாட்கள் கோரும்போது நீங்கள் ஊற்றிட்டு வந்தால் நல்ல பலனை பார்க்க முடியுங்க செடி முருங்கை பயன்படுத்துறதுனால நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி நன்மைகள் வரும்னா இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்கிற நம்மளுக்கு அதிகமாக முடி கொட்டுதல் ரத்த சுவைக்கு பிரச்சனை இருக்கும் 
அதெல்லாம் வந்து இந்த முருங்கை கீரை தடுக்கோங்க இப்போ நம்ம சேனலில் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோங்க அதனுடைய லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம் ஜாயின் பண்ணுறவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அது கமெண்டில் நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு உதவியாக இருக்கும் மேலும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி